Worldwide, there are approximately 0.8 to 1.2 percent of all live birds born with defects in their hearts, which we call congenital heart defects. Most of these children need surgeries in order to survive. According to Dr. Wu and colleagues, an article written in 2020, they mentioned that the incidence of congenital heart defects is relatively high in developing countries, i.e. Africa, Asia, to name a few. Dr. Novick and colleagues also stated that in 2019 article that there are between about 80 to 90 percent of children are not getting adequate heart care. Pediatric cardiac heart programs are limited or not even in existence in countries where resources are lacking. So these children die every day not having their hearts fixed. In time. One of the volunteers um, in the team I was lucky enough to interview uh, my colleagues along with their families during our trip to Quito, Ecuador. So stay tuned. So today I will be presenting Novik Cardiac Alliance, a team of expert medical professionals across the globe who dedicate their time to provide medical training to establish pediatric heart programs that will be sustainable for that country. Yes, so. Headed by Dr. Novick for over two decades. Two principles as well as to why Novick Cardiac Alliance thrives well. Number one is they go anywhere in the world, even though there's a conflict in that particular country, then they still go because they want to save that child's heart. Second is they want to establish a sustainable program um, so local health care professionals can manage their own structure and care uh, for their own patients. Moving on out to our trip is Quito, Ecuador, a beautiful country, rich with very hospitable people. When everything is in place after a site visit, funding and meeting the local team, staff and volunteers travel to the country. And depending on when everyone is arriving, the team members are picked up from the airport. The next day, we are given a ride to the hospital where we worked at. In Quito, it is the hospital ES, which is uh, approximately 30 to 45 minute ride. Time is not wasted. The, the OR team goes to the operating room and they start their case. And simultaneously, the team in the intensive care unit start their teaching and discuss what cases uh, are coming back and then we discuss what to expect. After the case is finished, they call us from the operating room and then they transfer the child in the intensive care unit. They give report to everyone, including the local team especially, and then this is how the kids are managed in the intensive care unit. And then the focus is optimal care. So we want to make sure that we take their breathing tube right away as soon as they're stable. We look at the blood gases, we look at the x-ray, and then this is how they're gonna look like. We also teach our families how to do bubbles. One of the things that is also very important is to teach local the local team how to remove any devices uh, from coming out of the child. Bueno, en la aspiración. Bueno, con ganas. Un, dos, tres, ya. Okay. Um, we had been in Ecuador for years working in Guayaquil, trying to develop now a new center in pediatric cardiac surgery here in Quito. Uh, at the, one of the facilities that belong to the Ecuadorial Ecuadorian uh, Social Security, which covers about 60% of the population. So, uh, we're hopeful that we can come up with a deal between the authorities and our foundation that will benefit the children of Ecuador, but most importantly, will allow the physicians and the nurses working in this institution to develop their skills and eventually be self-sufficient sustainable and provide the care themselves without the need for any intervention. Lo, lo primero es que eh, cuando uno va teniendo más años en la profesión tiene la obligación de devolver a los chicos todo lo que los chicos le enseñaron a uno y eso eh, pelea contra las ganas de estar cómodo. 
Así que eso fue lo primero que me llevó a la primer, hace nueve años a, a estar acá. Uh -huh. <coughs> no exactamente acá, pero uh -huh. eh, sí en este país. Uh -huh. Y después porque es muy divertido, porque la gente eh, se forma un grupo bueno, que venimos de cualquier lugar, con otras experiencias, y uno aprende un montón del otro. Y después uno lo puede llevar para dárselo a a los chicos que uno trata todos los días así que es una buena experiencia y es una buena experiencia a cualquier edad porque yo debo ser de esta misión seguro soy el más viejo y de las misiones anteriores también era el más viejo uh -huh. Uh -huh. Eh, y uno aprende mucho de... yo trabajo con gente muy joven la edad promedio en, en mi servicio trabajan 120 personas uh -huh. y la edad promedio es de 34 años y, y yo soy el más viejo uh -huh. <ríe> y son y yo cuando vuelvo eh, nos nutrimos también de esto que aprendí acá así que es por eso que vengo I don't know if I have the exact reason why I'm with Cardiac Alliance and why I've been with the team in terms of just a specific reason but there's many little reasons over the years what we do in terms of helping kids get our surgeries and in turn be able to teach local teams to be able to do it themselves um, and ultimately become independent is really the reason why I come back. I think the educational part of this is really the, the stamp on things for me because ultimately other places and programs don't necessarily need to be dependent on outside help to provide care for their children. It's something that's so rewarding that you go back home and you tell people that you work this amount of hours or this amount of days and they they can't believe it but honestly I don't feel tired when I come here it's like it's exactly what I need to kind of fill my cup there's this is kind of something I feel like I'm I'm supposed to be doing with my life you know how if I'm waxing weaning in terms of how much time I'm able to put into it but hopefully Fingers crossed, this is something that I'll be doing for a long time. Y soy voluntaria de la fundación porque quiero devolver al mundo un poco de lo mucho que el universo me ha dado y poder ayudar a estos niños y ayudar a otros a que tengan una mejor calidad de vida. Soy Sebastián Muñoz de Toro, soy médico anestesiólogo de Argentina. Eh, bueno, esta es la tercera misión que realizo con la Alianza Cardíaca Novik. La verdad que soy voluntario porque me di cuenta que estas misiones eh, lo llenan a, a uno mucho en cuanto a poder dar dentro de su especialidad y poder ayudar a que estos niños con cardiopatía se puedan operar. Eh, es algo extra, te deja muy conforme y satisfecho y con un grupo muy humano y muy trabajador. Buenas tardes, muy agradecida eternamente por la, por la operación de mi hijito. Gracias a las benditas manos de, de la Fundación, mi hijito está sanito. Y es que les bendiga a todos ustedes, a sus manitas que sigan curando a muchos niños. Y Dios y todos bendiga. Primero, doy gracias a Dios que se pudo lograr que Vicky se encuentre ya muy bien y está operada. Y más que todo, nosotros como madres nos desesperamos por nuestros hijos para ver que ellos estén bien en un futuro. Y como la doctora Grecia Maldonado, cuando ella nació, ella dijo que a los dos meses le, le, le dio, me dijo que ella tenía ese problema en su corazoncito y que tenía que operarle. Y de ahí fue muy duro para mí, mi familia, porque yo no me esperaba esto de, de mi bebé. Ella fue mi segunda hijita y más que todo la lucha es dura, bien dura para uno porque cuando uno es sola y más que todo tiene que trabajar, ser padre y madre para Victoria y seguir adelante, uh -huh. es duro. Entonces, como se dio esta oportunidad que Victoria se pueda operar, doy gracias a Dios y a las personas que estuvieron, estuvieron ahí en la operación 
y las manos que fueron son santas para las personas que nos, nos pudieron operar a nuestros hijos, no solo a Victoria, sino a todos los niños que están saliendo de, este, de esta operación. Entonces, gracias, a, a, gracias a los médicos, a los doctores que estaban en quirófano ayudando y saliendo bien los bebés. La recuperación es poco a poco, lentamente, pero y ya se logra una meta de cumplida con los médicos y todas las personas que estuvieron ayud ayudándonos ahí, a las madres y a toda la familia que, que están. That's it, everyone. Please join me in making this world a better place for these children who already have limited access to care in this already struggling countries. Please donate if you can to help save the lives of these precious children. Thank you for your time.